Hello guys, welcome sa YouTube channel. Gusto ko sana lumabas ngayon, kaso lang pagising ko. Ito yung nakikita ko. Kapal na ng snow. Tignan guys. So. Ah. Nataka yung sasakyan ko. Wala. Muntik ng matabunan. Kunti na lang. Matabunan ng snow guys. So ngayon, stack up na dito ngayon sa bahay. Welcome back sa ating YouTube channel So, matagal na natin hindi ako nakapag-upload no? ng mga vlogs for myself I think ang huli ko ano, download is October yata yun or November no? So, matagal din ako hindi nakapag-vlog Kasi medyo minsan tinatamad o di kaya naman o walang time no? sa paggawa ng vlog So, right now uh, Kita nyo, medyo mataas na yung buhok. No? Actually, ano sinag ako to talaga kasi parang ano nakapag-limitin dito sa ano yung skinik. Napakalamig. No? At least medyo ano lang, parang painit lang sa paligid. Pero ito, pag, pag <coughs> balik ng sama, hindi kaya sa susunod na maling rin, ano, papotol ko naman ito. Balik naman tayo sa dating buhok ko nung parang skinhead yung type o di ba kaya yung ano parang krokat yung dating no? so <coughs> ang ah, marami nangyari sa amin at saka marami rin mga improvements especially sa yung application namin ah, yung pagiging PR namin dito ito hindi pa nagsisimula pero at least ah, maliwanag yung kumaga yung yung ano yung pagiging patuno, patungo ano sa kayo ano ano yung maging patuwis na gagamitin namin so yun uh, gusto hintayin niyo yun sa mga susunod na vlog ko para i ko sa inyo uh, na kung paano kami makapag-apply ng PA dito without uh, level 7 of friends dito sa Quebec yun hintayin niyo guys kung paano kami nakapag pwede makapag-apply ng lib ng PR dito sa Quebec, Canada without having Level 7 of Friends yun ang ito nyo at saka right now din isa sa mga abangan nyo is uh, pinapasis ko na kasi yung ano ko yung application ng family ko para makasunod sila dito sa, sa akin dito sa Quebec no? through spousal at saka yung anak ko is para si student din so isa ko sa inyo kung mga requirements paano yung processing Ah, uh, naginamit namin. No, meron kasi akong immigration. Ah, uh, meron kami kasi ginamit or I mean, may tumulong sa amin para para mag-apply na makasunod yung pamilya dito sa amin. So, yun ang yung mga hintayin ninyo sa masusunod na vlog ko kung paano yun ano. Ah, uh, paano ko sila nakapag, paano ko sila pwedeng mapasunod dito sa Quebec, Canada. So, of course, Ah, uh, yun, marami. Ah, uh, kayong hintayin dito sa vlog ko. Especially yung malapit na yung pamilya ko, yung mga kasama ko. Ah, uh, yung mga kasama kong Pinoy din dito. Uh, dumadami na kami. From 10 dati sa first match namin, ngayon, ah, uh, naging 28 na kami Pinoy dito sa kampanya namin. 28, tapos may paparating pa, I think this coming April or no, mga uh, pinang IP, dalawa lang yata yun so yun um, but right now ay uh, isisir ko sa inyo is, uh, common, very commonly Christians lahat na kung dito kasi almost one and a half years na ako dito sa Canada but uh, medyo mahirap para sa akin kunin to pero sa iba naman hindi lang naman no? uh, 
hindi natin kung bakit. So, ito yung ano guys, gusto ko siya sa inyo ngayon. Paano ka ba kumuha ng driver's license dito sa Quebec, Canada? No? Kagaya sa ating Pinas, sa Pinas, may tinatawag tayo na LTO. Pero dito naman sa Quebec, may tinatawag na sa Act or Society di Automobile. Paano ka lang yung uh, yung ibig sabihin ng word sa Act. Kasi dito, uh, kung mayroon ka ng local drivers dito sa Pinas, No, kung mayroon ka ng local drivers sa Pinas, so, kailangan mo lang dito pagdating is mag-exam ka ng knowledge test tapos exam ka ng driving test. Pag pumasa ka dyan sa dalawa dito, pwede ka ng ano, pwede ka ng kumuha ng local drivers dito sa Quebec which is class 5 kasi yung class 5 ano lang yan, uh, yung pagdadrive ng car lang yun oh, yung parang private mo lang gamit, uh, galing sa bahay, sa trabaho diba? kaya, kaya mo mas yan oh, so pwede na yung class 5 na license dito na gagamitin mo dito sa Quebec so paano nga ba yung ano isay natin to kung paano nga ba mag apply, paano makapasa dito sa tinatawag na pagkuha ng local driver's license dito sa Quebec, Canada Una yun ito itong tinatawag, tinatawag na knowledge test. Itong knowledge test, um, kailangan mo muna tumawag sa kanilang hotline number sa saan para makapag-appointment ka kung ano yung skill din na i-exam mo sa knowledge test. No? Ang, ang problema lang, kapag tawagan natin sila medyo, medyo may katagalan din, no? parang Minsan, busy na sa 20 minutes. Pag uh, masagot yung tawag mo, para makapag-appointment ka. So, yung number naman yun, kunin mo yun. Pumunta ka sa mga saak, local offices, kung saan kayo dito sa Quebec, malapit sa inyo, humingi kayo ng, ng numbers, sa information, para makapag-online, ano, makapag-appointment kayo through phone call. Yun yung sanalit test. So, pag uh, nakatawag ka sa kanila, bibigyan ka ng at anong, anong araw yung appointment mo, tatanong yung kanila kung meron ka naman ano, tatanong yung kanila kung meron ka naman uh, driver's license sa Pinas, ganoon, ang tawag ka na naman, do drive, yun. So, kapag uh, nakapag-appointment na ka, at may schedules na sa knowledge test, So yun, nahihintayin mo na lang is uh, yung exam sa, yun, sa Anid's test. Pagdating naman sa exam, tatlong kategory ang dapat mong pasan. No? For example, sa una is itong tinatawag na Rules and Regulations. Sa rules, sa first category sa Rules and Regulations, walang questions yan. Kailangan sa walo, dapat Ah, pumas ay, dapat tumama ka ng anay masagot pag tatlo na yung mali mo automatically pagsa ka na sa exam then sa rules, signs and traffic signals rules, signs and traffic signals pareho rin sila ng tanong walong tanong pa rin pag magiging dapat yung mali mo is dalawa lang at saka yung tama mo anay pero pag yung mali mo is tatlo, automatically, magsaka rin sa exam. Then sa number ikatod category, yung tinatawag na behavior. Kapag uh, may dosing na tanong, tapos kailangan, tapos kailangan mo lang is tumama at least eight. Pero kung yung mali mo is abot na sa diba, automatically, magsaka na rin sa exam. So, mahirap pa yung exam. Medyo may kahirapan pero meron din, din naman silang review ng exam. Sana sa online. Pwede din mo na search sa Google. Yung parang sa at, uh, free sa at na din sa test. Ganon. Tapos, makikita mo na yung mga questionnaires kung ano ba yung mga dapat gawin. 
So, throw away mo na lang kasi yung ano naman, yung exam naman is complete yun. Tapos, English din naman siya. So, um, ano na sa ating mga Pilipino, uh, medyo hindi pa wala pang knowledge sa friends. So, di, hindi uh, dapat uh, ano, uh, ma-worry kasi yung question, question and answers naman is talagang English naman. So, medyo mad madali lang para sa atin. So yun, kailangan mong masakot yung tatlo. Pag masakot sa tatlo, no, kasi kailangan yung tatlo mong pasaro eh. Hindi pwede yung dalawa lang yung pasaro tapos isa magsa eh pwede kang sumarang sa diving test. Hindi. Kailangan yung tatlo, bawat isa is yung kategory eh masagot mo. No, yung rules and regulations, signs and traffic signals, and then yung behaviors. Yun yung tatlong Category 6 examination ng knowledge test. Pag pumasa ka sa tatlo, balik ka naman online application o online appointment para sa ano, sa driving test. Ano ba kunyari? Kunyari, magsa ka sa tatlo, eh pwede ka ba mag-exam ulit? Yes. Pwede ka mag-exam ulit ng another knowledge test pag bumagsa ka after 28 days. No, so after 20 days, pwede ka naman mag-apply mag online. Kasi that, pag ano, pag may nabagsak ka, nabagsak ka sa na examination mo, tapos mag-appoint ka naman ng another schedule, hindi ka nang kailangan tumawag sa kanila kasi may record na sila sa'yo. Kailangan mo nang gagawin is uh, mag-apply ng reappointment through online kasi may record ka naman, uh, may record na kasi sila sa'yo. So, pwede ka na mag-appointment online. So, kagaya na sinabi ko, pagpaksa ka sa tatlo, at, uh, kailangan mo naman din mag-appoint ng ano, another driving test. No? Yung driving test naman, siyempre, uh, mag-rent ka ng car nila, tapos, yung, ano, yung, yung car mo, mag-rent ka rin, uh, ito na yun, yung sarin na car, medyo cost, cost of almost 70 dollars ano yung rent so kailangan mo mayroong tag, mayroong taga sa sa'yo na sasakay sa'yo yung examiner na kung saan siya yung mag-relate sa'yo kung pumasa ka ba but well, hindi naman ang dapat ipag-alala kasi sila naman yung mag-relate sa'yo kung saan ka liliko saan ka hihinto o saan ka saan ka nila papuntahin o ilang speed ba yung dapat mong Patakbuhin. So, yun yung dapat na mantayan mo sa driving test. Pag pumasa ka na sa tatlong yan, I mean, pumasa ka sa driving test, that's the time na hintayin mo na lang ano mo, yung, hintayin mo na lang yung email sa uh, mail sa iyo, sa mailbox mo, sa sobra, kasama na yung ano mo, uh, license card mo dito sa Quebec. So, magkano ka ba yung ano, rate uh, ng knowledge test. Kasi, nung sa isa namin, yung kinuha namin is, nung knowledge test is, ano, two dollars, tapos sa driving test is, thirty dollars, tapos yung, yung, sa pag-rent ng car, kasi hindi kailangan mag ng car, dito sa amin, yung, rent ng car is, seventy, so, hundred, twelve dollars, yung gagastusin mo, kapag magkuha ka ng driver's license dito sa Quebec, Canada. So, yun. Uh, pero, yun na, yun na. Uh, yun ang mga, yun ang mga, yun ang possible na mangyari kapag kumuha tayo ng driver's license dito sa Quebec. Kaya, yung mga paparating pa lang dito sa Quebec, Canada, saan sila dito ma, ma, mapunta, eh, kung kakarating nyo lang dito, is kung mas maaga, at least, kukuha na kayo ng driver's license. Hindi na kailangan na hintayin ng ilang buwan o may expire yung local driver's natin dyan sa Pinas, dito sa Pinas, no, na, na saka pala tayo kukuha ng driver's license. So, kailangan, magdating pa lang dito, isang buwan, dalawang buwan, no, kailangan mo rin at uh, dandahan ka ng tumawag. Sa kanila, lalo na kapag may plano ka ng bibili o kukuha ng sasakyan dito. So, yun na guys. Yun yung uh, gusto ko isa sa inyo at sana eh, patuloy kayong uh, mag-subscribe at saka 
Nee, dat op een gegeven moment zat met groeien. Dat uh, je weet nog. Uh, maar ik maak het er nog wel heel erg. Jullie moeten allemaal gelijk zijn. Maar kom eens. Uh, kom eens, ik zal een paar andere mensen voor deze vies. Maar als ik het in mijn naam zeg, dan ga ik het er nog wel heel erg. Ik maak 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 het er nog wel heel erg. YouTube channel. Bye!